Hi there, Kalina here. Welcome back to my channel. Welcome to my channel. If you're new to my channel, please subscribe to my channel and also click the notification bell down there so that you can be updated when we have a new upload. And in today's video, we're going to use it. We're going to use it. And in today's video, we're going to use the travel brushes of Miss Anklos and to make our makeup for today. Let's start guys our makeup look first with our primer. Ito ang ating walang kamatayang primer, ang No Shine Mattifier from Quick Effects. Wala na nga siyang takip. So maglagay muna tayo ng primer sa mga parts na gusto natin um, i-blur out like there. So on to our foundation, ang gamitin natin is yung ating uh, favorite na Maybelline Fit Me and then the shade 118 are light beige. Hindi na ako maglalagay sa back of my hand. Ayun ko siya direct yung dito. Para na-enjoy ko yung ganitong way ng paglalagay ng foundation. Parang mas ano siya. Parang mas nasisave ko yung time pag ganito. And ang gagamitin natin yung brush ngayon is yung itong foundation brush. Ang kulit pag ginagamit ang mutunog siya. I don't know if you can hear that. Medyo struggle siyang gamitin kasi hindi ko alam kung i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
magaling brush kasi super super liit lang niya, super short lang and super neat piece as in it's really flat. Nakikita niyo, super flat talaga siya. And for precise brows, gusto niyo talaga ng eyebrows and flick yes, this is one this one is so nice. So ito is para siyang marinade or I could compare sa ano kasi super dense rin siya. And ano mo yun, manipis pero it's dense. Hindi siya yung manipis na tinipid talaga sa brows na so Super nice ito, ito ang itong part na to. Pero yung spoolie is medyo matigas, just like, ano lang, other spoolie and medyo matigas siya. Matigas ito. Oh. Tanggalin na natin yung ating, ah, uh, ayan, beating powder using the, ang dito? Diba yan? Using the powder brush. Ayan, yung partner ng foundation brush kanina. Oh, oh. This one is really soft. Diba super soft. As in, oh, yun, oh. Ano bang pakak? I mean, no, as in, I'm not going to be super soft. I'm 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 going to be to be super soft. I'm going 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 to be Ayan, it's salted caramel. It really smells like chocolate. Super, super bako. Ayan. Wala. Ito lang yung ating uh, eyeshadow brush dito. Gamitin na natin itong medyo fluffy na brush. Uh, Iset lang yung ating eyes. Ayan lang natin itong parang white na powder. Kunin lang natin yung, ayan, yung orange na part. Lagay natin sa crease. Tapos kuha tayo na another orangey shade dito from the Must Have Palette ng Beauty Grace. Tapos kuha tayo ng medyo orangey dark na shade also from the same palette dito sa Beauty Grace. Ito, kunin natin ang part na ito. This one. And this two. This two pa lang. And ngayon kuha na tayo ng Must Have Palette na shade. Kunin natin sa and then let's go back to I Heart Makeup Palette. Magalagay na tayo ng shimmery part dito sa middle part. And nagamitin na natin itong flat, a uh, flat na, ano na tayo dito, crease brush ito. Ayan, yung flat part na yan. And we're gonna get this one, itong may pagka. Yeah, itong may pagka. Huh? And let's go back to combining all para mag-merge yung mga product na lagi natin. So, no choice tayo. Ito lang ulit yung gagamitin natin na brush. And kung nasa nyo naman itong brush na to, or maybe you could uh, use this one since literally laman yung lagi na wala rin dito. Ito na rin yung gagamitin natin para mag-guide na shimmery part sa ating uh, tear duct. And also, using the same brush, itong flat, kunin din natin yung parang orange part and brown part. I-combine na lang natin para dito sa under eye. And last but not the least, gamitin na natin yung last part, itong part na to, for the highlighter. And using the same palette. Ngayon, dito yung makeover, kunin natin yung kanyang highlighter. Yun lang, dahil wala ka siya, hindi ka mga kapag lagay ng highlighter dun sa brow bone mo. So, ngiti na lang din natin yung ginamit natin para sa eyeshadow brush. Itong part na to. Lastly, mag-uglagay na tayo ng ating lip product. Ang gagamitin ko lang ngayon is yung Sansan Lip Crayon in Rich Mocha. Since tayo ay naka-brown and orangey, ngayon ito yung gamitin natin. It's Rich Mocha pero may pagka-pin cash yung kayo ng fashion. And we're done doing our makeup. Kaso may isang brush tayo na hindi nagamit. Itong brush na to. Yung uh, other end ng highlighter. Itong part na rin din natin nagamit. So, gamitin na rin natin siya muna to intensify para mas lalo na din chiseled yung ating uh, contour. Kasi hindi siya nagamit eh. Baka magtampo siya. And we're done using all the brushes. So, let's move on sa ating thoughts about each brush dito sa travel brushes ni Miss Anne Cruz. And we'll start tayo dito sa una natin ginamit, which is itong foundation brush. Ngayon, itong foundation brush na sabi ko sa inyo, ayan, medyo na struggle ako sa paggamit dito. Ayan, kasi hindi ko alam kung circular motion yung gagawin ko. Struggle to kasi medyo mahaba itong uh, mahaba siya. So, better at ako medyo maiklay siya. So, para siya may step-lead brush. Ayan. 
So this one, this one is very soft naman. So wala akong problem dito sa uh, powder brush. Nakaka-partner niya. So this one is really good. So this one, itong contour brush is really also super soft. And wala naman akong naging problem dito. Doon lang sa part na pagaligay ng bronzer dito sa temples. Kasi nga, medyo malaki siya. Malapad siya. Ayan. So malapad siya. And pag dito ka naglagay, parang medyo half of my forehead. Kasi maliit yung forehead ko eh. So, half of my forehead, parang halos na lagyan ko na itong part na ito na may bronzer. Ayan, so, pero it's really super soft, super nice paglagay ng bronzer, under powder. Ayan, so, yeah. You see that? Ang mapanag siya. Ayan, ayan, it's pretty good. But naaalala niyo, alam niyo yung pagkatapos ng lupitan sa, ano, sa barber shop, yung parang supply na ginagalong ganun sa likit, yung super soft na lang kasi. Yeah, super soft. Wala lang naman sabi dito. And the other side, itong blush brush. Blush brush ba ito? Parang pang ano, powder blush. It's also super soft. Kaso, uh, medyo super dense siya. But it's really okay din naman kasi it does its job. Pero it's just super dense. Like, you just have to be careful na lang. Or you just have to be light-handed. Kapag ina na-apply mo yung product. Ina-apply mo yung product sa cheeks mo. Ayan. So, dapat hindi mo siya masyadong i- hindi ka ganun. And another one is yung kanya, another pair of brushes, is itong yung highlighter. It's okay naman, it does its job. Tingnan nyo naman ang ganda. Talagang highlighter doon naman. Still on point. And the one naman nyo yung job niya, kung dito sa cheeks, sa highest point of the cheeks, or dito sa nose, it's okay. Pero if you're planning to apply your highlighter doon sa inyo, bravo, title ko. Ito. So, kanina, kanina, pinakita ko sa inyo na ito talaga yung brush na super ang dami yung gamit. Okay, so taposin mo na natin to It's really okay naman. Okay naman ang part na ito. Ayan, yung tapered brush na yan. It's actually okay. Actually, kung gagamitin nyo siya pang... Ayan. Kung gagamitin nyo siya pang tanggal ng baking powder nyo dito, it's okay. Mas makakabot na yung corner nyo. Mata ninyo kasi nga, it's tapered. And ito, nang problema ako, saan ko siya gagamitin? I don't know, siguro parang ano, extra brush na lang ito for me kasi wala siyang specific na part or task kung saan ko siya gagamitin. And I think it's perfect doon. Kanina nung ginamit ko siya ito lagay ng bronzing powder dito sa temples. Ayan, dito na siya perfect kasi super nag-iitin niya, super nag-iitin. And yet, it is so soft na rin naman. Ayan, ang ganda ng powder. Kung mas gusto niyo ng mga chisel, kung mas gusto niyo na chisel yung So, lalagay niyo yung bronzer up to two or pag nila itong lagyan. This one. Talaga, yung nasabihin ko, multi-functional na brush dito sa travel brushes. Kasi halos lahat gagawin na nito eh. Kasi you have no choice. Ito lang talaga yung eyeshadow brush dito sa travel brush. Pero kung travel brush nga ito eh, di ba? For traveling, it's okay na meron kang dual and then brush. So, this one. Yeah, it's really useful. It's just that you have to clean it para magamit mo pa siya sa iba pa niyang uh, iba pang purpose or iba pang uh, product na gusto. So this one, ayan, you just have to clean it para magamit mo pa siya kung iba ka pang product na ilalagay sa iyong eyeshadow kasi you have no choice. Ito lang talaga yung eyeshadow brush. Paulit-ulit ako, di ba? Tapos itong uh, flat. Um, na parang Chris brush ba to is really also multifunctional din siya kasi pwede mo rin siyang gamitin pwede mo gamit mo pa gawin ng highlighter ginamit ko siya kanina kung naging na highlighter dito sa bone ko and ayun yung literary na part ayan and also dun sa crease pwede mo gamitin ginamit ko rin siya sa baba so ang dami na gamit ito talaga super favorite <laughs> Last but not the least, yung kanilang angled brush, or yung kanilang angled brush. I super love this one. Yeah, actually, it's different from the Ultimate Beginner's Brush na angled brush. Kung meron kayo nun yung UBT na kulay white ni Miss Angelos. Actually, yun kasi is medyo mataas siya. I don't know, siguro binago na ni Miss Angelos. Or baka narinig na niya yung mga feedback ng ibang gumamit doon. Yun kasi medyo mataas, tapos medyo malapad siya. So, pag ginamit mo siya pag lagi na eyewear product or ng pomade, it's really super, super soft to the point na nadadala yung brush. Kasama siya sa nabibend, sa mga like that. So, ang kailangan kasi natin siya kung nag-update tayo ng uh, brow powder or brow pomade sa ating uh, eyebrows is kailangan mas dense and 
flat yung ating product. And this one is really nice and really, really good. Ito medyo matigas lang siya, but it's still okay kasi, yeah, it's still okay kasi okay pa rin naman. Gamitin siya as is pulley. And all in all naman, it's really okay. Super nice naman lahat ng kanyang mga uh, brushes. And actually, lahat naman magagamit mo talaga. It's really perfect for traveling kasi bihira ang makabili ng dual-ended na brushes. Diba? Super bihira na merong uh, dual-ended na brushes in your pouch. Diba? From the pouch, from the packaging, and from the bristles. Wala ka na magiging complain doon sa kanyang bristles kasi it's really super nice. Mm -hmm. Ayan. So everything is nice. Super soft talaga siya. And super kasha talaga to sa inyo mga travel bags, travel bags. Hindi siya magkoconsume ng masyadong space. And bihira tayo makakita ng mga dual-ended na brushes. So this set is really nice. As in, actually, pwede mong pagpalit-palitin yung trabaho ng bawat brushes. Diba? Pwede mong gamitin itong powder brush. Pwede mong gamitin pang nagay ng highlighter. As in, multi-functional lahat ng brushes na nandito sa set ni Mama Anis. And thank you everyone for watching. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And also subscribe to my channel. Click the notification bell para lagi kang updated whenever we have new uploads. And thank you for watching. See you on my next one. Bye!